You in France love nothing more than acting like you are better than Britain and America. Well, now is your chance to prove that. Because we made populist, nativist choices with Brexit and Trump. And to be honest, it's not working out so great for us so far. <laughs> And now you have a populist, nativist choice of your own. And just imagine how superior you can feel if you don't make the same mistake that we did. And, and I really want to convince you more, but I know you don't like big, gaudy gestures. <laughs> so allow me to convince you in the elegant, restrained manner that you prefer. Please, please, please join me, France, at a cosy bistro. Jo join me at this bistro. And let us drink wine, listen to accordion music, and smoke into each other's faces. <laughs> Bonjour la France. Je suis qu'un anglais qui parle dans une émission de télé américaine de la République française. En gros, c'est comme de la kryptonite française. C'est la raison pour laquelle je vous parle en français, même si je sais que maintenant, votre belle langue ressemble à une remake d'Amélie par Guy Ritchie. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. L'Angleterre et les États-Unis ont fucked up. <rires> ne fucked pas non plus. Marine Le Pen est, euh, comme on dit en français, un trou de cou démagogue. Un monstre ou trou de coup démagogue. Vous valez mieux que ça. Ceci est votre chance d'être à la hauteur de la philosophie des Lumières et montrer au monde entier que les idéaux français de liberté, égalité, fraternité vont ensemble comme... Euh, euh, Larry Skywalker. Et, euh, bien sûr... La France, vous êtes notre seul espoir. C'est tout pour ce soir. À la semaine prochaine. Bonne nuit, mon amour.